അതെ ഇതേനാണ്ട് പോയ അവിടെ കൊറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവോ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ പോ കൊറിയറൊക്കെ വൈകുണ്ടോ ഏയ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലോ ആ എന്തത്ര ഡിലേ എന്റെ സാറെ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് വരണേ ഇതിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായില്ലേ അടുത്ത ആഴ്ച തൂവൂര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതെയോ പിന്നെ സാറിന് ഡിലേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിപ്പോ അവിടുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് രണ്ടു വട്ടം വൈകി വരുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല സാധനം തന്നെയാവില്ലേ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതാ അവിടെ ഒരു ഉപ്പ് ടീച്ചറിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ അവളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പോയി രാവിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ സാധനം കിട്ടിയിട്ടോ
ഈ മിഠായികൾ കഴിച്ചോളൂ ഇത്ര ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നില്ല മധുരല്ലേ കഴിച്ചോളൂ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര മതി ഇറന്നു നല്ല വെയിലല്ലേ ഈ നേരത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടന്ന ആർക്കായാലും തളർച്ചയും ക്ഷീണൊക്കെ വരും കൊഴപ്പല്ല ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ളതാ ഈ ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ ഒരു നുള്ളു മധുരം കഴിച്ചാ അതങ്ങോട്ട് മാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനേ എന്റെ ഈ ബാഗിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും അമ്പത് പൈസയുടെ പേരക്ക മിഠായിയോ നാരങ്ങ മിഠായിയോ ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഒരാവശ്യം വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒന്നും കാണാല്യ അതിനെങ്ങനെയാ വീട്ടില് മൂത്തോളരണ്ടെണ്ണണ്ടേ ഓറ്റോള് പുക്കരിഞ്ഞപ്പോ ഒക്കെ അടുത്ത് തിന്നുണ്ടാവുന്ന തോന്നണ് കുട്ടികളല്ലേ മിഠായല്ലേ എന്തോ കുട്ടികള് ഒരു സാധനം വെച്ചാ വെച്ചോടത്തിരിക്കില്ല ഒറ്റോളം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഉച്ച നേരല്ലേ ചെലപ്പോ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തോണ്ടാവും കൊറച്ച് ചോറ് കഴിച്ചാലോ അയ്യയ്യോ ആന്ന് വേണ്ട കാലത്ത് ഒരു പിടി വെള്ളച്ചോറ് ഇത്തിരി ഉപ്പും മുളകൊക്കെ കൂട്ടി തിരുമ്പി അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചാണ്ട് കഴിക്കും എന്നാ പിന്നെ ക്ഷീണം അറിയാറില്ല തളർച്ചയൊന്നും അറിയാറില്ല അതാ പതിവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ശീലമില്ല സൂപ്പർ ഫുഡ് അല്ലേ അമ്മ പണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ചോറ് അതിൽ കുറച്ച് തൈരൊഴിച്ച് എന്ത് സ്വാദാണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ വൈഫിന്റെ മെനു അല്ലേ ഒരു നേരം ഓട്സ് പിന്നെ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം ചോറ് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എന്താ ഒരു എരുവില്ല പുളിയില്ല എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ വൈഫ് വൈഫ് ടീച്ചറാണ് അടുത്തുള്ള സ്കൂളിലാ കുട്ടികളോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ രണ്ടാളും പുറത്ത് പഠിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത് കുറെ ദൂരത്ത് തോന്നുന്നു ദൂരൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് കുറെ ദൂരെന്ന് പറഞ്ഞാ ഗുരുവാരന്റെ അവിടുന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂര് അവിടുന്നു ഏ അത്രക്കൊന്നും പോണ്ട അത്രയില്ല ഞാനവിടെ രണ്ടു കൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ അവിടെ പോഷായിരുന്നു ഞാനേ പോവാൻ നോക്ക ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഇനിക്ക് ശരിയാവില്ല ഒരു ഉറപ്പിട കച്ചവടം ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാ എന്തിനു നല്ല വെയിലല്ലേ കുറച്ചേ ഇരുന്നോളൂ റെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അല്ല സാറേ എന്റെ ഒരു സാധനം ഒന്ന് വിറ്റു പോയിട്ടില്ലേ എന്താ കച്ചവടം എന്താ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആയുർവേദ പ്രൊഡക്റ്റാ പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് അച്ചാറും കൊണ്ടാട്ടും പലഹാരൊക്കെയാ ഹോം ഡി പ്രൊഡക്ട്സ് നല്ല ഹാൻഡ് വാഷും ഉണ്ട് സാറേ അതെയോ ഈ ഇതല്ലത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറ്റിയ സാധനങ്ങളല്ല ഞാൻ എന്നെ മേടിക്കാറ് എന്റെ വൈഫാണ് മേടിക്കാറുള്ളത് അവരിങ്ങനൊന്നും മേടിക്കാറില്ല പക്ഷെ നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല സാറേ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പൊക്കോളാം ഒരു മീൻകറി കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ മെനു തന്നെയല്ലേ ഡെയിലി ഇരിക്കുന്നോണം കച്ചവടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലേ കച്ചവടം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാര്യുള്ളൂ
പിന്നെ <laughs> 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 എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ജയശ്രീനെ അവരറിയും അതായത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ അവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് മാഷായിരുന്നു അന്ന് സ്കൂളിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ജയശ്രീ അന്ന് അവൾ എഴുത്തിനും നൃത്തത്തിനും പാട്ടിനും എന്തിനും അന്ന് അവൾക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ ആളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരരവിന്ദ് ആ അരവിന്ദാണ് ഈ ഞാൻ ആ ജയശ്രീയെ ആണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ടി പി ജയശ്രീ അറിയോ അവരെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജയശ്രീ അത് ഞാൻ തന്നെയാ നിങ്ങളോ ഏ നിങ്ങൾ ജയശ്രീ അവളൊക്കെ ഏത് ടോപ്പ് റാങ്കിൽ എത്തിയിട്ട് പറയും മിനിമം ലെക്ചറാ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ തഹസിൽദാരോ എ ഡി എമ്മോ ഏതൊക്കെയോ ഉയർന്ന റേഞ്ചിൽ എത്തി എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയണ ജയശ്രീ ടി പി അരവിന്ദനെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇക്കോട്ട് അറിയൂല അല്ല പിന്നെ ശരിക്കും ആലോചിച്ചോക്കൂ പ്ലീസ് അവള് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാനും ചെയ്തായിരുന്നു ഈ കൊണ്ടാട്ട ഉണക്കാനല്ല ആർട്ട് അവള് പാട്ടിന് ഫസ്റ്റ് ആവുമ്പോ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഞാൻ എഴുത്തില് ഫസ്റ്റ് ആവുമ്പോ അവൾ സെക്കൻഡ് ഇതൊക്കെ ഞാനും ചെയ്തായിരുന്നു ഈ എഴുത്തും വായനയൊക്കെ നിങ്ങളോ ഇങ്ങനെ അവളുടെ സൗന്ദര്യം അവളുടെ ചുരുണ്ട മുടി അവളുടെ നീണ്ട വിരലുകൾ അവളുടെ കൺപീലി അതാണ് പെൺകുട്ടി വല്ലാത്തൊരു സാഹിത്യമല്ല ഇപ്പത് ആ പ്രായത്തിൽ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സല്ലേ ഒരു തുടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അടുത്തു വരുമ്പോ ചമ്പകത്തിന്റെ മണ താരന്റെ മണാവും അവളുടെ ശ്വാസത്തിന് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധ അയ്യേ കഷ്ടം അവളൊന്ന് തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ വസന്ത അപ്പോ തൊടലും പിടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സാരം ഇതതൊന്നുമല്ല ഈ കവികളും കാൽപ്പനികരൊക്കെ പറയാറില്ലേ വിശുദ്ധ പ്രണയം 
അതാ ആ തരക്കാർക്കൊക്കെ എന്തോ അപ്പം കവികളും കാൽപ്പനികതയും ആണും പെണ്ണും കൂടി ഒരൊറ്റ സംഭവമേ ഉള്ളൂ അതാ തന്നെ ഈ തരക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഈ കാൽപ്പനികതയും പ്രണയവും ഇല്ലാത്തവര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു പ്ലീസ് അതെ എനിക്ക് പോണം നേരം കുറേ ഇതെടുത്തിട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പയുടെ സാധനം ഉണ്ട് അറുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ തന്നാ മതി ഇതാ ഇതെടുത്തിട്ട് എന്റെ കാശ് നിങ്ങളീ പറയണ പൂളൊന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട ഞാൻ പോവാ നിങ്ങള് സത്യം പറയും പെരുങ്ങോട് തന്നെ വരണേ എത്ര ദൂരത്ത് അതെങ്ങനെ എന്ത് ദൂരം കാലത്ത് പെരുങ്ങോട്ട് നിന്ന് പട്ടാമ്പിക്ക് ഒരു ബസ് ഉണ്ട് അതിലങ്ങോട്ട് കയറി പട്ടാമ്പി ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോണൊരു ട്രെയിനിലാണ്ട് കയറും പിന്നെ അന്ന് അവിടെ എന്റെ കച്ചവടം ഒരു ദിവസം അറുന്നൂറ് ഉറുപ്പെടെങ്കിലും കച്ചവടം ഇല്ലാണ്ട് കുടുംബത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞൂല്ല സാറേ പിന്നെ വലിയ വീടൊക്കെ കണ്ട് ചെന്നിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഒക്കാട് നിരത്തി വെച്ചെടുത്താലും അഞ്ചിന്റെ കച്ചവടം അന്നേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല ചിലോടത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങും വേണ്ടെന്ന് പറയലോ അതെ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ തർക്കാരല്ലേ ഇതിപ്പോ ഐഫോസ എന്റെ നാടൊന്നല്ല എവിടെ ചെന്നാലും സാറേ എന്റെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണതാ ആരെങ്കിലൊക്കെ രണ്ട് പാക്കറ്റെങ്കിലും വാങ്ങാണ്ടിരിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ത് നാടാ അത് ഇനി എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇല്ലേ സാറേ തീരുമാനിച്ചു അത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ അവള് രണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം കൊടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാരും കാണാതെ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് അവളുടെ വേർപ്പിന്റെ മണവും അവളുടെ അക്കണ്ണുകളുടെ നാണുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് ഞാൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചു ഇന്നും വരാ സ്വാദ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വൈഫിനോട് എപ്പോഴും പറയും വൈഫിനറിയാം പക്ഷെ ആ സ്വാദ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രേമിക്കണ കാലത്തല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുള്ളൂ എന്ത് വിഷായാലും അപ്പം അമൃതായിട്ട് തന്നെയാ തോന്നുക ദേ എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പയുടെ സാധനമുണ്ട് സാറൊരു അറുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ തന്നാൽ മതി നക്കാണ്ട് പോവാറുന്നു പ്ലീസ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഞാൻ പെരുങ്ങോട് അവനോട് ചോദിക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മാഷേ നിങ്ങൾ ജയശ്രീ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ജയശ്രീ അവരുടെ വീട് ആ കോതര മനക്കാടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയണ കോതരക്കാടിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ തന്നെ എൻ്റെ വീട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറയണ ജയശ്രീ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞെട്ടാ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് സംഗമം നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ അവളുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് യു കെ എന്ന് വന്നു വൈഫിനോട് പോലും പറയാതെ അന്ന് വൈഫിനും കുട്ടികൾക്കും ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റിയില്ല ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജയശ്രീ കുറിച്ചിട്ട് അവൾക്കറിയാം ആ കഥകളൊക്കെ പിന്നെ യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ വാട്സപ്പ് നോക്കി ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കി എവിടെ നോക്കിയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചിലരങ്ങനെയാ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഉയരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ താഴ്ചയിലും ജീവിതം അതൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ പറയണ ജയശ്രീ ചിലപ്പോ ഇതുപോലെ വന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞിറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പരസ്പരം അറിയാതിരുന്ന പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ജീവിതല്ലേ അതിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ കുറച്ചേരം വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും തലവേദന ഇക്കുള്ള സ്റ്റായ് കൂടി തരുവോ ചൂടുണ്ടേ നിങ്ങക്ക് ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എന്നിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ ഒന്നും കാണിക്കാറില്ലേ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണോ അതൊക്കെ വലിയവർക്കുള്ളതല്ലേ 
ഞാനൊരു നുള്ള പഞ്ചസാര അങ്ങോട്ട് തിന്നു അല്ലാണ്ട് ഡോക്ടർ ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് അതൊരു കണക്കാ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് ആ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങള് നേരെ പെരുങ്ങോട്ടേക്ക് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ പെരുങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ അതെ എന്താന്നറിയില്ല ആ കുട്ടീനെ എനിക്ക് വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയുണ്ട് പിന്നെ മിടുക്കികളായ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഈ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്താന്നറിയില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് അവൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ സ്വതവേ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വന്നാലൊന്നും വർത്താനം പറയാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പെരുങ്ങോട്ടുകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആകെ അതെന്താന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നുകൂടി നോർത്തോ എന്താ സാറേ ഇത് അവളെ എനിക്ക് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ പേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ അവള് വാങ്ങിക്കണ സാധനങ്ങളല്ല വാങ്ങിയപ്പോ അവൾ എന്തൊക്കെയാ പറയാൻ തന്നെ അറിയില്ല പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പൈസ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മേടിക്കാറില്ല ഒക്കെ ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടാ പതിവ് അതെ ഇതിപ്പോ എന്താ ഞാൻ പറയാ അവളുടെ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും അതെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ തെരഞ്ഞോക്കട്ടെ പൈസ ആയിട്ട് വെക്കാറില്ല അതാ പ്രശ്നം ഈ ജി പേ വേറെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അതൊക്കെ വേണേ ഒരു ബിസിനസ് അതൊക്കെ അല്ലേ ജയശ്രീയാണ് ജയശ്രീ ടി പി ആണ് പഞ്ചായത്ത് 
ഏത്തിക്കാം അത്രയല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ എത്തിക്കാം 